。豆豆说：“电影带你走进电影的世界。”我想有一天从事一份自己喜欢的工作，有一座带花园小院的楼房，平静淡然地经营自己的生活，随缘结交合得来的朋友，不骄不躁，随遇而安。在日本京都，杰子就过着这样的生活。当阳光洒向大地，他赋予院中的花花草草以养分。花草的种类不多。杰子却几乎记不住任何一个名字，他不是什么园艺家，对花也没什么研究，只是这里正好有片空地，就随便种了点杰子的生活总是很随意，他经营着一间酒吧，为了省事只卖威士忌。在家具店打工的山野雨是这里的常客，山野雨选中一把椅子坐下，一二，还没三秒就摔倒在地，那是一把吱嘎吱嘎作响的椅子，杰子本不应该把它摆出来。在那里，要是不放把椅子的话，真是要逼死强迫症。山野雨答应帮杰子修好椅子，又点了一杯掺水的威士忌，两人有一搭没一搭的聊着。杰子说是山野雨毁了那把椅子的历史，山野雨笑道：“一把椅子谈历史，太夸张了吧？”杰子笑笑，没再说话。晚风轻轻送走了夜。第二天，山野雨早早就来修理椅子。杰子端出早餐，三明治的外皮香脆，里面肉香四溢。配着浓郁的咖啡香，杰子与山野雨的胃被彻底唤醒。山野雨边吃边分享着今早的见闻。他修椅子时，一只鸟儿落在枝头，叽叽喳喳的声音很大，活力四射。两只猫儿也被山野雨吸引过来，他们个头虽小，眼神却很犀利，仿佛在说：“你小子谁呀？”说完这个，山野雨又和杰子说起最近的心事。有个同事离开后再也没有回来，那人为人积极乐观。工作认真，手艺好，按常理说没道理突然消失。山野雨忍不住猜测，他会不会在外面遇到什么危险？可每当脑海冒出这种想法时，他的感觉除了担忧，还有一丝幸灾乐祸。没有了同事，自己的工作少了竞争，更加稳定。山野雨觉得自己太邪恶了，杰子却告诉他：“你那些在心中一路而过的感想，绝不是什么大不了的邪念，是人都会这样。”一边想着。我怎么能这样想？一边顺其自然地接受自己会有这一想法的事实。只要是人，就有这种对立面。杰子总是很通透，对待万事万物都以化繁为简的眼神看待。山野雨被他开导后，心情好了不少。一段时间后，山野雨又来到酒吧找杰子聊天。消失的同事给他打了电话，两人聊天中，山野雨发现对方和自己有很多共鸣之处，他想和对方成为朋友。可山野雨内心又觉得，自己曾对他有过不好的想法，已经没有资格再见他。杰子声音略微提高：“你又开始瞎想了。你那同事没有给别人，而是给你打了电话，就证明他想见你。想见面就去见面，简单点看问题别想太多。想要把所有事情都想得通透是没有尽头的。”山野雨如醍醐灌顶，将酒喝完离开了酒吧。新的一天，杰子没有在家吃饭。随着潺潺水流声，来到一间豆腐店，老板叫做初美，他每天都起得很早，总有有事要做，得起床了这种自觉性。杰子告诉他，偶尔不管今天明天，一切通通抛开也很好。初美有时会去杰子的酒吧喝酒，有时会在小径中嗅着香气四处寻找，一股浓烈的咖啡香引导他认识的咖啡店老板龙子。龙子做出来的咖啡，每一杯的味道都各不相同，他坚信。保持做出的东西永远相同，根本不可能。第二次不可能做出同样的东西。龙子从不吝啬向别人传授自己冲泡咖啡的方法。每当别人有咖啡相关的问题问他，他都知无不尽，尽无不言。相处中，龙子和初美成为好友。他邀请初美去自己家品尝美食，坐在阳台，吃着色香味俱全的食物，喝着香槟。阳光不燥，微风徐徐，门口的樱花悄悄绽放。邻居家的狗狗李克闻香看过来，初美称赞着龙子的手艺，龙子却说：“我只做自己爱吃的食物。”初美觉得光是做到这样已经很难得，她时常想做什么，出来的味道却难以形容，唯一的例外就是豆腐，豆腐无论他怎么做都很好吃。龙子说：“你从小就喜欢吃豆腐，所以开了豆腐店，不也是在做自己喜欢吃的东西吗？”初美恍然大悟。饭后。两人在绿意中谈论起京都这座城市。龙子说：“住在这里不像在家里，而是像住旅馆，是在享受，在旅游，每天都有不同的感受。”一日
，龙子在出美的店认识了杰子，两人同样喜欢小孩，同样创业开店，同样离不开水。那条滋养着京都的河，同样也串起了京都的所有人。杰子、出美、龙子成为朋友，三人一起喝咖啡聊天。出美问杰子，来店的第一位客人是怎样的人？杰子神秘兮兮道：“是像土地爷一样的人，不知何时他就来了。”不知何时，他又已经不见。龙子附和：“和到我店里来的人可能是同一个，神灵在各处都可能现身。现在没准就在你身后哦。”初美被两个大姐姐捉弄，后来，他们又一起到龙子家的阳台品茶，逗着别人家的孩子。初美又问杰子：“你会一直在京都待下去吗？”杰子回答：“也许还有别的我会去的地方，也可能无处可去。未来我会在哪儿，不得而知。”但我现在在这里，只要确认眼前的事不就好了？放宽心吧，你的面前有明天、后天，永远会有未来的日子。说完这话没多久，杰子就先回家了。谁都有可能在我们的生命中悄然消失，但也会有人突然到来。出美的豆腐店有个与众不同的销售方式——支持堂食。就坐在门前的长凳上，鲜嫩的豆腐浇上酱油，简单又美味。这方法并非出美原创，而是一个客人主动提出。他叫真琴太太，是个独居的老人。与那些孤独落寞的独居老人不同，真琴太太的生活极其精致。家里打扫的窗明几净，每天都会做不同的薏仁食：天妇罗、玉子烧、小咸菜，外加一碗汤、一碗饭和各种酱料。有时来了兴致，还独酌一杯，美哉快哉。除了吃饭休息，真琴太太多半时间都在外面。交友范围极其广阔，嚎嚎待哺的婴儿，困惑的打工男孩，路上偶然遇到的人，他都会诚挚地告诉对方：“今天也要心情好好度过哟。”一天，在出美的豆腐店门前，真琴太太看到偶然路过、郁郁寡欢的打工男孩，也不管男孩要赶着去上班，非要请他吃碗豆腐。坐下后，两人什么话都没说，只是专心享受着美食带来的治愈。晚上，在酒吧里，两人再次巧遇。真琴太太又请男孩喝了一杯酒，点的依然是杰子家的特色，掺水的威士忌。男孩说：“真琴太太，你作风真是强势，而且竟然还来酒吧。”真琴太太回怼：“你这样说话，不觉得自己像块古画石吗？都没怎么进化。”男孩辩解：“我没石化，一直在进化。”事实上，男孩根本不喜欢京都，却也没勇气离开，觉得自己继续上路也不会改变什么，迎接不到未来。像他这样的年纪，似乎总是容易对未来迷茫恐惧。在樱花盛开的河边，真琴太太告诉他：“你可以按自己的想法下决定，因为只要是自己决定做的事，无论做成什么样都很有趣。无论在哪跌倒，总会到达前进方向的目标。”男孩害怕跌倒，真琴太太又说：“摔倒没什么不好，你可以试试看，摔进这条河里怎么样？没事的，我看着你呢。”男孩玩笑的回答：“那请您先示范一下。”严肃的话题一下子变成笑谈，气氛缓和了很多。但是在分别前，真琴太太还是告诉男孩：“人是一点一点进化的，随着时间流逝就看得出是进化了的。”男孩一直不太明白这句话是什么含义，直到后来的一天逗老板孩子玩，小小的孩子从整日需要被抱着，到现在已经会走路、牙牙学语，他进化了。男孩感慨着人类的变化，老板却从他的言语中看出他的迷茫，告诉他：“有时我们也能主观能动地改变事情。当日子无聊了、疲倦了，我们可以重新开始，同样的事情再做一次，换个环境、换个心情，都可能带来不同的感受。”就像真琴太太在那条走了十几年的路上，会突然感到陌生。生活是很奇妙的。男孩恍然大悟，勇敢地迈出了步伐。与此同时，真琴太太和初美正在路边吃着糕点，喝着热茶。初美问真琴太太：“你已经很久没来豆腐店。”真琴太太回答：“就是想稍稍改变一下每天的一成不变。”初美继续说道：“您真有探索精神，都去探索什么地方了呢？”真琴太太思索片刻，她只记得不知不觉睡过去了，至于去哪儿，完全想不起来。看着真琴太太灿烂的笑容，初美帮她做了回答。是梦游，在梦中的旅途上睡着了。下次我也跟您一起去如何？出美这句话
其实就是委婉的提出想要照顾真琴太太。真琴太太略带深意的回答：“我一个人没事的，你一个人行吗？”出门以后想尝试去那些没去过的地方。真琴太太鼓励道：“有必要，有必要，没做过的要试试。”崭新的一天，京都发生了一件从未发生的事：真琴太太帮打工男孩的老板带孩子。他抱着孩子沿河散步，路过在家具店打工的山野雨身旁时，将孩子交给他。山野雨抱着孩子睡着，路过的杰子抱走了孩子，迎面碰上缓步而来的龙子。这一天，所有人都沿河而走，没有商业的喧扰，只有暖暖的、丝丝缕缕的柔情。所有人都是这个孩子的父母。晚上，大家在杰子的酒吧碰头。朱美觉得龙子和杰子已经爱上这里。离不开这里了，但杰子说，水是一直在流动的，可能在你没有察觉的时候，就没有目标的去往新地方，也可能不记得自己是从哪里过来的，或许人生也该如此，不问从哪来，不问到哪去，就随着自己的心和世界流淌，恣意闲适的生活。杰子提议来一趟说走就走的旅程，朱美和龙子纷纷附和，好啊，那我们走吧。《母亲河》是由松本加奈执导，小林聪美主演的日本治愈片。这是一部几乎没有故事、纯记录捕捉生活美好瞬间的电影。影片构建出来的世界是许多人梦想中的家园，在那里没有喧嚣，没有罪恶，所有人都很友好，互相帮助。一个孩子可以吃百家饭长大，被所有人疼爱，结交朋友，没有那许多的考量与防备。遇到了喜欢了，那就结交。谁都没有被固定在原地，就如同那流动的水，可以去向任何地方。当他们到达一个地方，就活在当下，珍惜当下，享受当下，不强求别人，不苛求自己，每天都以好心情度过。这一点正是此刻的我们最需要的。突然且反复而来的疫情，改变了所有人的生活。被迫宅在家时，起初我们开开心心的准备一日三餐，后来情绪逐渐崩溃。做饭成为一种折磨，焦虑不安几乎成为常态。日日想着疫情怎么还不过去，到什么时候是个头？母亲和告诉我们，享受当下才能不惧未来。我们需要拥有让自己快乐的能力，需要懂得随遇而安。好了，今天就讲到这里。想看更多的电影解读，记得关注获取第一时间更新哦。